。相传，在极寒之地，埋藏着数之不尽的宝藏，而宝藏的秘密就隐藏在铁盒之中，由武功盖世的狐一刀守护。天下唯有苗人凤，能与之匹敌。自封为王的田龟农想要得到宝藏，却又忌惮狐一刀，他手下众恶人。便献上一计，引苗人凤出面与之决战。是日，众恶人齐聚雪山，不舍杀局。请你帮个忙，认得出来吗？模仿的字，神仙难辨。刘大侠，回到送来了。可如此执拗，定要置胡某死地不可。不只是你，今日我要整个胡家村的命，记我夫人。
死期到。我呀，村子又不大，铁盒找得到。老头，村子里那么多活人，我们实在忍不住。老头，铁盒不在村里。铁盒至此下落不明，十年来，田龟农林手下众恶人不断寻找，支持铁盒重现江湖少喝点儿，马上到田龟农的地界了。他手底下那几个人，可不好惹。八恶人，都说罗刹见了也要避让三分，我倒是想去会会。酒吃多了，少说胡话。这趟镖，非同小可。走了。
你怎么来了？来觅食。你知道这世间什么吃食最可口吗？这双耳朵归我了。晴雯，你换了规矩。这铁盒找了十年了，到谁手里就是谁的功劳，这便是规矩。跟了宝叔几年，越来越不知深浅。归玉，东东在这。西十拿九稳，就在这堂庙里。哼，青文来的真是时候。现在东西不见了，你跟我说，与你无关。十拿九稳，哪一次你不是十拿九稳？东西呢？现在还没个鬼影。我看，你是越老越糊涂了，还不如早日告老还乡，把位置让出来，不然，照这么下去，到你进了棺材，宝藏还没影呢。宝叔，你跟我说话，越来越放肆了，斗胆之言。严大夫，归玉求见。传。呈上来。师傅，东西我找到了。田大夫
谁先夺回宝藏，封侯万世。今儿还是触电呢。老百岁，都到这儿了，铁盒里的东西是不是也给我们瞅一眼？田大夫令我们一起上山，我们仨可是两眼一摸黑。像话吗？我知道你们三人信不过我，可东西是归玉找到的，理当由我来保管。这位到此，果然是为了寻宝啊！天大夫雄踞北方，让他得了宝，天下要乱喽。别怪老佛多言啊！金平章地图是得不到宝藏的，我奉劝诸位，大道回府吧。飞虎山不是什么好去处。老人家，话中有话呀。这飞虎山可是雪山飞虎的地界，老朽。在此多年，从没见人活着出来。据说，那雪山飞狐是狐疫道的亡灵所幻化，有吞云吐雾、遮天蔽日的本事。不知陶大人有没有听说过？雪山飞狐，追杀恶人。专杀恶人，那你怎么还活着？老大人，就是坐在哪？像黑吃黑呀、啊！把钥匙交出来！什么钥匙？刚才不是还说吗？只有地图没用的，要打开宝藏，还需要一把钥匙。地图上标示着。钥匙就在客栈，你这算盘打得好啊！我我我确实不知有什么钥匙啊！你既然知道我是谁，就应该知道我的手段，也应该知道你是阻止不了我的。老百岁，杀了他，上哪儿找钥匙？找钥匙。
地图在我们手里，万不可让宝树找到钥匙制衡于我。走。天干地支所。等师傅拿了头功，封了侯，我们的势力便不可同日而语。到时候，我得尝尽天下美味。交出来！交出来！
不到就吃一顿皮鞭。这个山都已经挖空了，我早晚都得死。这个名字，你是谁？我找你很久了。你的身体里蕴藏着一股力量，而且你很聪明。义父需要帮手，我以为这是个机会。你义父是谁？宝树，这个名字你听过吗？北方边境民不聊生，就是被你们这群恶人所刺。我现在这副德行，也是被你们害的。你要我替他卖命？我宁愿去死，死很容易。你现在什么都不用做，就可以死去。我只是觉得你这条命不是一文不值，活着才有机会。想想你死去的父母，他们会希望你怎么做？你到底是谁？你要做决定。我跟你走。这一年以来，进步很大。他的天分比我想的好。从前有个猎人，在山洞里找到了一只小虎崽，猎人十分喜欢，一时高兴，便带回家中养着。小虎崽听话的很，慢慢也长大了。便代替了猎犬，猎人自然高兴，却也顾虑。那小虎崽儿捕到的最后的猎物，会不会是他自己呢？连你也会怕虎吗？
想做恶人，就靠你那点本事，够吗？过去医好他，送给陶百岁。直击要害，很精准。你怀疑我？店家死了，这儿他娘的可没别人。人，可是归玉发现的。我发现师兄的时候他已经死了，我没看见其他人。你徒弟死于。非命，实在是可怜。不过，这钥匙我还找到了。宝藏，是不是还得接着寻呢、啊？当然要寻，明天上山。不信阴吉会被这种雕虫小技去了性命，各自小心。鬼玉留下。
，以你师兄的功夫，能避得开这机关吗？徒儿不知，但师兄的死，确有蹊跷。店家曾提到雪山飞狐，不知此事是否与他有关？雪山飞狐。江湖上确有此传言，这种传言，你信吗？徒儿愚钝。现在要是在宝树手上，我们又少了一个人，为师一时不知该如何了。头功肯定是师傅的。我们找机会夺回钥匙。我们几人，除了你，都有各自的秘书。宝叔这么多年，没跟我撕破脸，是因为我们都忌惮对方的那手牌。机关布的好，很及时。根音继续的，陶百岁，方才留你下来，跟你说了些什么？他说你们没有撕破脸，是因为彼此的秘书。但此行与往日不同，让我做好动手的准备。我以为他要夺你手里的钥匙，是吗？义父放心，隐蔽身份我很在行。那就抓紧时间行事。地图现在谁身上？周云阳。杀了他，帮我夺来地图。周云阳天性多疑，可没阴极那么好对付。我也不知道他的秘书。猎犬，什么时候有资格跟猎人讨价了？这是我父亲送我的，能保平安。你是我找来的，无论发生什么事情，我都得让你活着。
全走过这片林子，迷路了，就朝着太阳走。镇静。其他人呢？看见了吗？没有。奇了怪了，这片林子怎么走不出去了？因为进来的时辰不对呀、啊。每天某时，这片林子里的雾气最大，甚景重生，像迷宫一样。光靠地图是走不出去的。但只要过了某时，再出这片林子。便不是难事。你怎么知道？还有一刻迷雾就散了，得抓紧时间了。
杀阴极，就这点能耐。再来。小子，出来呀！怂什么？爷爷还没打够呢。周云阳已经死了，这地图是我拿命换的。走吧，我中了周云阳的毒，撑不过两个时辰，是又逃百岁又解药。是吗？那你去找他要啊。你什么意思？我刚杀了周云阳，你让我去找他，你不是要我去死吗？义父路对吗？应该就是这儿啊，关月，这地图怎么回事儿？关月。
。关于这小子想活着拿回钥匙，不大可能。鹬蚌相争，静观其变。切的是宝树设计的，他从一开始就没想着和你们一起寻宝藏，他想杀光你们所有人。你是何时被收买的？他没有收买我，我从一开始就是他的人。这些年，你们几个的一举一动，他都了如指掌，是吗？可以杀我，但现在你有地图，他有钥匙，你们谁也没有优势。要么你们俩谁也找不到宝藏，要么你们杀之一方，一个不剩，留我一命，我还有用。我听说，这刀扎到了眼睛里面，人是一时半会儿死不了的。今天就试试。等等。嘴掰开。
有变数。脖子断了。钥匙呢？被抢走了。喂，人呢？小心！钥匙在他们身上，分头找，不留活口。杀了老塞和晴雯，还能活。帅，躲躲藏藏的，不像你呀、啊。你是怕了我的秘术了吗？啊？街上了，锤炼十年，专门留给你的。老头，秘术亮出来吧！今天，咱俩至少死一个。没想到你这十年来，精进的这么多。你想死，我就成全你。看仔细了，眨一眼，你就会死。
你在找钥匙吗？在我这儿呢。为什么？保守死了，你为什么还要背叛我？谁指示？回答我！我没法回答你，因为你问错了问题钥匙拿出来，我给你个痛快。钥匙不在我身上。转身如若你意，能否留我性命？你觉得呢？我从来不想和你们作对，只是不听宝树的，活不到今天。现在宝树死了，我也可以像归玉一样。唯命是从，唯命是从，是吗？让我进去，我保你。请问这条性命就交予你杨哥，你也太性急了吧！亲文的秘书，你连问都不问，一群猎狗突然被击退了，你就不觉得好奇吗？
这些萤火虫见不了光，毒性也不强，只能将人暂时失去知觉。看，你的手指都弄动了。小妖媚狐狸，妖得很啊！就你这秘术，任凭哪个男人都吃不消吧？三娘方才就在，<笑>在，看戏呢。那你不救云阳哥？我看得太入迷了，忘了。周云阳说你很甜。他都没有这样说过我。老娘倒是也想尝尝你的味道。也难怪，他会栽在你的手里。瞧你这小脸蛋儿，这水润的，是挺美的。只不过，你这小毒虫，是逃不过老娘的网的。小妹狐狸，本想给你一个痛快。早知道你这小子信不过，原来是跟这小妞子有私情啊！杀了你俩，这头功可就是我跟老陶的了。陶
老百岁已经死了，赛松馆也一样。也就是说，这头功都归我了。三娘以为恶人永远没有恶报，是吗？我怎么知道啊？我又不是恶人。陶百岁说。我们八个人都有各自的秘书，除了我，他错了。结束了。结束了吗？
都是我教的，你的每一招我都看得一清二楚。你忘了，我可是你的父亲。你闭嘴！我父亲是胡一刀。请问眼拙，寒衣服与险境，请一夫赐死。
入口。
这么多年，想用我的毒杀我找你很久了，你到底是谁？我叫苗若兰，苗人凤芝。你能上山，逐个几步，这是我们唯一的机会。钥匙和地图，不能让他们一方同时得到。
免了。云归玉，带刀进殿。是你先寻的宝藏的？是的，宝藏属之不尽，田大夫随时可取。河中只是冰山一角，望田大夫赏鉴。果然英雄出少年。